KPM. வணக்கம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா உற்சாகமா இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்ட்டு காத்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பா இன்றைக்கு நம்ம படிக்க போற மாணவர்கள் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு படிக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான்காம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு படிநிலை இரண்டு மாணவர்கள் தான் வந்துட்டு இன்றைக்கு இந்த பாடத்தை படிக்க போறீங்க என்ன படிக்க போறீங்க அப்படின்ட்டு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா எந்த ஆசிரியர் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு குட்டி வீட்டி ப்ரொஃபைல் நம்ம பார்க்க போறோம் டீச்சரோட இதோ அந்த தேச செம்மர்லாங் தமிழ் பள்ளியிலிருந்து தான் வந்துட்டு இன்றைக்கு நம்முடைய ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி ஆசிரியை வந்திருக்காங்க இந்த பள்ளி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜொஹோர் பாரூவில் இருக்குதுங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த பள்ளியுடைய தலைமை ஆசிரியர் தான் இவங்க வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க நலமாக இருக்கிறேன் சரி டீச்சர் நீங்க தலைமை ஆசிரியர் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கும் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அந்த பொறுப்பு இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இயங்கலை வாயில வழியாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆமா பெரிய சவால்களை நாங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாணவர்கள் இயங்கலை வகுப்புக்கு வருவது வராத பிள்ளைகளை நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசுவது இப்படி எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஐயா ஆமா புரியுது ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்ப கண்டிப்பா நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து அமல்படுத்த வேண்டும் எஸ்ஓபி முக்கியமாக கை தூய்மை பயன்படுத்துறதோ முக கவரி பயன்படுத்துறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வந்துட்டு முதல்ல கை தூய்மை பயன்படுத்துங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே கண்டிப்பாக இது எல்லா காலகட்டத்திலும் வந்துட்டு பயன்படுத்த வேண்டியது எல்லாருடைய கடமையும் கூட ஏன்னா எப்பொழுதுமே வந்துட்டு சுத்தத்தை நம்ம பேணி காக்க வேண்டும் இல்லைன்னா கிருமிகள் பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு சரி டீச்சர் இன்றைக்கு வந்துட்டு எந்த பாடத்தை நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் வந்துட்டாங்க ஹலோ அறிமுகப்படுத்திக்கிறீங்கன்னு <laughs> 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 ஓகே உங்க எதிர்கால ஆசை என்ன காஞ்சன் மருத்துவர் ஐயா மருத்துவர் எந்த மாதிரியான மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆசை இருக்கா பல் மருத்துவர் ஐயா பல் மருத்துவர் ஓகே சிறப்பு அடுத்து சம்யுக்தா வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஆசிரியர் நான் சம்யுக்தா சசிதர தேச சம்ராங் தமிழ் பள்ளியின் மாணவி எத்தனை மாண்டு பயில்றீங்க ஆறாம் அண்ணா அண்ணா ஆறாம் மாண்டு சரி உங்களுக்கு எதிர்கால ஆசை அப்படின்ட்டு என்ன இருக்கு வழக்கறிஞர்ணி வணக்கம் பிடிக்கும் <laughs> 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 எதிர்கால ஆசை என்ன 
சிறப்பான விஷயம் இந்த வயதிலே இவ்வளோ தெளிவாக இதுதான் இங்கே எதிர்கால ஆசை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கேட்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நானாக படிக்கிறப்ப வந்துட்டு பொறியியலாளர் அதுக்கப்புறம் வந்து மருத்துவர் அதுக்கப்புறம் வழக்கறிஞர் இதை தாண்டி நாங்கள் வேறு எதையுமே யோசிச்சு பார்த்ததில்லை ஆனால் உங்களுக்குலாம் இவ்வளோ தெளிவாக அவள் ஒரு பொறியியலாளர் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதுலேயும் எந்த துறையில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் உங்கள் ஆறு பேருக்குமே அதே சமயத்தில் இன்றைக்கு எந்த பாடத்தை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க டீச்சர் இன்றைக்கு நாம் கருத்துணர்களுக்கு கருத்துணர் கேள்விகளுக்கு எப்படி பதில் அளிப்பது என்பதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே அந்த கருத்துணர் கருத்துணர் கேள்வி என்பதிலேயே அந்த விளக்கம் அடங்கிவிட்டது கருத்தை உணர்தல் இது இரண்டு வகையாக பார்க்கலாம் ஒன்று கரு கருத்துணர்தல் பகுதியிலிருந்து முக்கிய தகவல்களை எடுத்து கூறுதல் அடுத்தது வினாக்களுக்கு விடையளித்தல் இந்த இரண்டு இரண்டின் வழியாக நாம் அந்த பாடத்தை நுணுக்கமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி சிறப்பான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு நம்ம முழுக்க முழுக்க கருத்துணர்தல் அதுவும் படிநிலை இரண்டு நான்காம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்களை தான் நம்ம இன்றைக்கு சந்திக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்பதாக வந்துட்டு ஒரு குட்டி பிரேக்குக்கு நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்பதாக ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் KPM இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் ஆக நம்ம ஆசிரியரை பார்த்தாச்சு என்ன படிச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தாச்சு ஆனா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நான் ஐந்து மாணவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் ஆனா ஒரு மாணவனை நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப 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 கவலையா இருக்கு ஆதித்யா வழக்கறிஞராக <laughs> ஆறு பேருமே தயாரா இருக்கீங்க தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக பார்த்துட்டு இருக்கிற மாணவர்களும் கண்டிப்பாக தயாரா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டீச்சர் நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா தயாராக இருக்கீங்க ஐயா ஓகே சூப்பர் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிங்க வணக்கம் மாணவர்களே அனைவரும் தயாரா நாம் இன்று ஐந்தாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழி பாடத்தை படிக்க உள்ளோம் இன்று நான் தேர்ந்தெடுத்த கற்றல் பேரு இரண்டு தசமம் ஆறு தசமம் ஏழு அறிவியல் தொடர்பான உரைநடை பகுதியை வாசித்து கருத்துணர் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பர் மாணவர்களே இன்றைய பாடத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஒரு காணொலியை பார்ப்போமா நம்ம பாடத்துக்கு போறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு வீடியோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு வீடியோ இத உங்களுக்காக
ஆஹா ஆலமரம் பற்றி வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பாடல் வந்துட்டு இப்போ டீச்சர் வந்து பிளே பண்ணாங்க ஆனால் எதற்கு இந்த பாடல் ஏன் இந்த பாடல் இப்போ நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு எனக்கும் தெரியல உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டீச்சர்ட்ட கேட்டுக்கோம் ஏன் இந்த பாடல் டீச்சர் சரி மாணவர்களே ஐயா மாணவர்களே இன்றைக்கு இந்த பாடலை செய்ய மாட்டீர்களா என்றுமான <laughs> 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 முயற்சி செய்கிறீர்களாத்து மரங்கள் எனும் தலைப்பை பார்க்க போகிறோம் சரியா நீங்கள் இன் இன்றைய பாடத்தின் நோக்கம் மரங்கள் எனும் உரைநடை பகுதியை வாசித்து கருத்துணர் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பர் மாணவர்களே இன்றைய இந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு நாம் மூன்று வெற்றி கூறுகளை கைவர பெற வேண்டும் சரியா ஒன்றாவது நீங்கள் மரங்கள் எனும் உரைநடை பகுதியை சரியான ஏற்ற துணியுடன் வாசிக்க வேண்டும் இரண்டாவது உரைநடை பகுதியில் காணப்படும் முக்கிய தகவல்களை அடையாளம் கண்டு கூற வேண்டும் மூன்றாவது உரைநடை பகுதியை ஒட்டிய கருத்துணர் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் இதை மூன்றையும் நீங்கள் கைவர பெற்றீர்கள் என்றால் இன்றைய பாட நோக்கத்தை நீங்கள் அடைந்து விடுவீர்கள் சரியா மாணவர்களே அடுத்து இந்த கருத்துணர் பகுதியில் உங்கள் கலை திட்டத்தில் ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுக்கான கலை திட்டத்தில் பல கருத்துணர் பகுதிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன ஒன்றாவது உரையாடல் இரண்டாவது உரை மூன்று நிகழ்ச்சி அறிக்கை நான்கு அதிகாரப்பூர்வ கடிதம் ஐந்து அதிகாரப்பூர்வமற்ற கடிதம் ஆறு நேர்காணல் ஏழு வாத கட்டுரை எட்டு விவாத கட்டுரை ஒன்பது செய்தி பத்து உரைநடை அல்லது விளக்க கட்டுரை நாம் இன்று காணவிருப்பது விளக்க கட்டுரை சரியா மாணவர்களே இதை தவிர்த்து கதைகளில் கூட இந்த கேள்விகள் கேட்கப்படும் சரியா மாணவர்களே சரி பாடத்திற்கு நிலவுமா தயாராக இருக்கிறீர்களா சரி நல்ல இது மாணவர்களே உங்கள் உற்சாகத்தை பாராட்டுகிறேன் இன்றைய வாசிப்பின் முதல் முன்னுரையை நான் வாசிக்கின்றேன் நீங்கள் கேளுங்கள் அடுத்து ஒவ்வொரு பத்தியாக நீங்கள் ஒவ்வொருவராக வாசிக்கலாம் சரியா மாணவர்களே உலகில் மூன்றில் ஒரு பகுதி நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது நிலத்தால் சூழப்பட்ட இந்த பூமியை பசுமையாக்குவது மரங்களே மரங்கள் நமக்கு இயற்கை அன்னை தந்த வரப்பிரசாதமாகும் நல்லது மாணவர்களே தொடர்ந்து வரும் பத்தியை நீங்கள் வாசிக்கிறீர்களா நல்லது மாணவர்களே ஆதித்யா ஆதித்யா வாசிங்க இதை பூமியில் வாழும் உயிரினங்கள் சுவாசிப்பதற்கு உயிர் வலியை தருவது மரங்களின் தாவரங்களின் தந்தையான மரங்களே மரங்கள் கரிவலியை சுவாசித்து பூமியில் வாழும் மனிதர்களும் விலங்கினங்களும் சுவாசிப்பதற்கு உயிர் வலியை தருகின்றன மரங்கள் அழிப்பதனால் காற்று மண்டலத்தில் கரிவலி நலவு அதிகரிக்கும் உயிர் வலி நலவு குறையும் இதனால் நாம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது மரங்கள் இருப்பதால் தான் நாம் தூய்மையான காற்றை சுவாசித்து ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ முடிகின்றது சிறப்பாக வாசித்தீர்கள் ஆதித்யா உங்களுக்கு பேனது பாராட்டுகள் ஆதித்யா இந்த பத்தி உங்களுக்கு புரிந்ததா நல்லது இந்த பத்தியில் உள்ள முக்கிய செய்தி உங்களால் கூற முடியுமா ஐயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மரங்கள் கருவலியை சுவாசித்து பூமியில் வாழும் மனிதர்களும் விலங்கினங்களும் சுவாசிப்பதற்கு உயிர் வலி தருகின்றன சரி இந்த உயிர் வலி இருப்பதால் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ முடிகின்றதா இல்லையா ஆமாமா இல்லையா சரி நல்லது மிக்க நன்றி அடுத்து தொடர்ந்து வரும் பத்தியை திவானி வாசியங்கள் மழை இல்லை என்றால் பயிர் ஏது நமக்கு பயிர் இல்லை என்றால் உணவேது நமக்கு என்ற வரிகள் பயிர்கள் செழித்து வளர வளர மழையின் அவசியத்தை உணர்த்து உணர்த்துகின்றன மழையை தருவித்து 
மலையை தருவி பயிர்கள் பயிர்கள் சிரித்து வளர உதவுவது மரங்கள் என்றால் மிகையாகாது அடர்ந்து வளரும் அடர்ந்து வளரும் மரங்கள் அடர்ந்து வளரும் மரங்கள் கடமைகளை குளிர்வித்து மழை பெய்ய பேருதவி புரிகின்றன சிறப்பு அம்மா உங்களுக்கு காட்சி சரியாக தெரியவில்லை என்று எனக்கு தெரியவில்லை பிரச்சனை இல்லை உங்கள் வாசிப்பு சிறப்பாக தான் இருந்தது சரி திவானி இந்த பகுதியில் நீங்கள் என்ன விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டீர்கள் மரங்கள் கருமேகங்களை குளிர்வித்து மழை பெய்ய பேருதவி புரிகின்றன ஆ முக்கியமான விஷயம் அல்லவா மரங்கள் இந்த கருமேகங்களை குளிர்ப்பதால் தான் மழை பெய்கின்றது மழை இல்லை என்றால் என்ன ஆகும் திவானி உங்களால் சொல்ல முடியுமா மரங்களே ஆகும் சூரிய கதிர் நேரடியாக பூமியை தாக்காமல் இருப்பதற்கு அடர்ந்து வளர்ந்த மரங்கள் உதவுகின்றன இல்லையெனில் பூமியின் உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் மேலும் வட தேன் துருவத்தில் உள்ள பனிக்கட்டிகள் கரைந்து கடலில் நீர் மட்டம் பெருகி திடீர் வெள்ளம் ஏற்படும் சரி ரோஹித் இந்த பத்தியில் இருந்து நீங்கள் என்ன தகவலை தெரிந்து கொண்டீர்கள் சூரிய கதிர் நேரடியாக பூமியை தாக்காமல் இருப்பதற்கு அடர்ந்த வளர்ந்த மரங்கள் உதவுகின்றன சரி ஐயா அப்படி சூரிய கதிர் நேரடியாக பூமியை தாக்கினால் என்ன நிகழும் காஞ்சன் உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஐயா தொடர்ந்து மரங்களின் வேர்கள் மண்ணில் ஊடுருவி அதனை இருக்க பிடித்துக் கொள்வதால் மண் சரிவு நிலச்சரிவு ஆகியவற்றிலிருந்து பூமி பாதுகாக்கப்படுகிறது மரங்களை அழிப்பதனால் உலகில் மழை பெய்வது குறைந்து விடுவதோடு மண் சரிவு நிலச்சரிவு போன்ற இயற்கை பேரிடரால் மனிதனின் நடவடிக்கைகள் முடக்கப்படுவதோடு உயிர் சேதமும் பொருள் சேத் அதிகமாக ஏற்படும் நன்று அம்மா சிறப்பாக வாசித்தீர்கள் சரி இந்த பத்தில் இருந்து சன்யுக்தா நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள் கூற முடியுமா அசிரியர் உலகில் மரங்கள் இல்லை என்றால் பூமியில் அதிக இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படும் மிக்க மகிழ்ச்சி அம்மா சரியாக புரிந்து கொண்டீர்கள் அடுத்து வரும் பத்தியை வேர்ணன் நீங்கள் வாசிங்கள் ஐயா மனிதர்கள் மட்டும் மரங்கள் உதவுவதில்லை மாறாக விலங்குகளின் உறைவிடமாகவும் திகழ்கின்றனர் மரங்களை அழிப்பதால் அதில் வாழும் விலங்குகள் முற்றளவில் எதிர்நோக்கும் வாய்ப்புண்டு இந்நிலை நீடிக்குமானால் எதிர்காலத்தில் நம் சந்ததியினருக்கு பல விலங்குகளை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிட்டாமல் போய்விடும் என்பது உறுதி மிக்க நன்றி இந்த பத்தியில் இருந்து நீங்கள் என்ன விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டீர்கள் மரங்கள் மரங்கள் விலங்குகளுக்கு உறைவிடமாக திகழ்கின்றன சரி உறைவிடம் என்றால் என்ன ஐயா அசிரி வசிப்பிடம் வசிப்பிடம் மிக்க மகிழ்ச்சி மாம்பழம் போன்ற பல வகையான கனிகளையும் முருங்கை அகத்தி போன்ற கீரைகளையும் மூலிகைகளையும் பெறுகின்றன மேலும் தரமான வெட்டு மரங்களையும் தந்து நம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேற்படுத்த உதவுகின்றன மரங்கள் நம் வாழ்வில் அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இருப்பதால் அவற்றை பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும் சரி காஞ்சன் இந்த பத்தியில் இருந்து நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள் சொல்லுங்க காஞ்சன் என்ன வெட்டு மரங்களை தந்து நம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தொடர்ந்து பாடத்திற்கு செல்வோமா இப்போது நீங்கள் இந்த பத்தியை சிறப்பாக படித்து முடித்து விட்டீர்கள் அடுத்து என்னவென்று பார்க்கலாம் தெரியுமானவர்களே இந்த பணுவலில் இடம்பெற்றுள்ள சில சொற்களை காண்போம் 
சரியா முதல் சொல் கரி வலி கரி வலி என்றால் என்ன யாரால் சொல்ல முடியும் ஆதித்யா சொல்லுங்கள் கரி வலி என்றால் என்ன ஐயா உயிர்வழிக்கிறோம் பிராணவாயு என்போம் சரியா அடுத்து தருவித்து சன்யுக்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள் தருவது அல்லது கொடுப்பது தருவது அல்லது கொடுப்பது அதற்கு மற்றொரு சொல் கோணர்ந்து சரியா மிக மிக நன்று அடுத்து குளிர் வித்து வனன் குளிர் வித்து என்றால் என்ன ஐயா குளிர வைத்து எது எதை குளிர வைக்கின்றது விலங்குகள் முட்டழிவை பார்க்கிறோம் தொலைக்காட்சியில் பாடமாக பார்க்கிறோம் ஆமா இல்லையா சரி சரி சில பிராணிகள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன யாராவது பதில் கூற முடியுமா ஒற்றை கொம்பு காண்டாம இருக்கும் வேற ஏதேனும் பிராணிகள் உங்களால் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்கள் சரி மாணவர்கள் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் அறிவியல் பாடத்தில் கூட படித்திருப்பீர்கள் சரியா முற்றழிவை என்றால் பூமியில் இல்லாமல் முழுமையாக அழிந்து போதல் சரியா அடுத்து உணவு கிடங்காக உணவு தயாரிக்கும் இடமாக மரங்கள் உணவு தயாரிக்கும் இடமாக உடைமை உற்பத்தி செய்யும் இடமாக திகழ்கின்றன சரி அடுத்து இறுதி சொல் உரை விடமாக சொல்லுங்கள் ஐயா வேணன் சொற்களஞ்சத்தையும் பார்த்து விட்டீர்கள் சரியா அடுத்ததுக்கு செல்வோமா சரி கண்டிப்பாடி சார் மாணவர்கள் வந்துட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பகுதியை பாசிச்சாங்க அதுல இருந்து நிறைய வார்த்தைகள் அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க அது அப்படியே அவங்களுக்கு உள்வாங்கிறதுக்கு கண்டிப்பா நேரம் தேவைப்படும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு குட்டி பிரேக்கிங்க பிறகு நம்ம தொடர்ந்து படிக்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம்
இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் ஆக கருத்துணர் பகுதிகளுக்கு வந்துட்டு எப்படி விடை அளிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு ஆசிரியர் நம்மகுடன் பகிர்ந்து கொள்வது வந்துட்டு உரைநடை பகுதி யார் நம்ம கூட இணைந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜேஸ்வரி டீச்சர் தான் இவங்க டேசச் மர்லாங் தமிழ் பள்ளி ஜுஹூர் பாரிலிருந்து நமக்காக இன்றைக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் படித்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆறு மாணவர்களும் எனக்கு பின்னாடி காத்துட்டு இருக்காங்க நீங்களும் தொலைக்காட்சி வழியாக பார்த்துட்டு இருக்கிற மாணவர்களை காத்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வாங்க தொடர்ந்து போகலாம் சொல்லுங்க டீச்சர் சரி மாணவர்களே இவ்வளவு நேரம் உரைநடை பகுதியை வாசித்தீர்கள் அறிஞ்சொற்களுக்கு பொருள் கூறினீர்கள் அடுத்து சில கூறுகளை சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் சரியா நேராக கேள்விகளுக்கு செல்லாமல் நாம் சில விஷயங்களை இங்கு பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம் சரி மாணவர்களே மூன்று நிலையிலான கேள்விகள் ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மூன்று நிலையிலான கேள்விகள் கேட்கப்படும் அது உங்கள் பாட புத்தகத்திலும் சரி அல்லது வேற ஏதேனும் மேற்கோள் நூல்களிலும் இதே மாதிரி தான் அந்த கேள்விகள் அமைந்திருக்கும் சரியா மாணவர்களே முதல் வகையை பார்ப்போம் நேரடியான பதிலை கொண்ட சுலபமான கேள்விகள் இந்த கேள்விக்கான விடையை நீங்கள் உரைநடை பகுதியை அல்லது ஏதாவது கருத்துணர் பகுதியை பார்த்த உடனே பதில் சொல்லிவிடலாம் இந்த கேள்வி சரி இந்த இந்நிகழ்ச்சி எங்கு நடைபெற்றது சரியா சுலபமாக இருக்கும் சரியா மாணவர்களே அடுத்ததாக இரண்டாவது வகை உரைநடை பகுதியிலிருந்து விடையை எடுத்து எழுதல் இந்த கேள்விக்கான விடையும் நீங்கள் படிக்கும் உரைநடை பகுதி அல்லது கருத்துணர் பகுதியிலே இருக்கும் அங்கிருந்து அந்த விடைகளை தெரிவு செய்து எழுதி கொள்ளலாம் தெரிவு செய்து எழுதுவதை விட நீங்கள் அந்த கருத்தை புரிந்து கொண்டு உங்கள் சொந்த வாக்கியத்தில் எழுதினால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் சரியா எடுத்துக்காட்டிற்கு உரைநடை பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கணினி நன்மைகள் இரண்டினை எழுதுக புரிகின்றதா மாணவர்களே நல்லது அடுத்து மூன்றாவது வகை அங்க ஏதாவது இருக்கும் அதை வந்துட்டு அவங்க படிச்சு பார்த்துட்டு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அதை படித்து அவங்க அந்த பத்தியிலேயே இருக்கும் என்ன உரைநடை பகுதி என்ன கருத்துணர் பகுதி நிறைய கருத்துணர் வகை பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வகையில எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதற்கான விடை அங்கேயே இருக்கும் அதை தெரிவு செய்து சொந்த வாக்கியத்தில் எழுதினார்கள் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் சும்மா அப்படி படிச்சுட்டு அடிச்சுட்டா கண்டிப்பா நமக்கு தெரியாது இல்லையா நல்லா படிச்சுதான் உங்களுக்கு பதில் அடுத்து சரி மூன்றாவது வகை உயர்நிலை சிந்தனை கேள்விகள் இதற்கு நீங்கள் ஏரணமான ஏற்புடைய பதிலை எழுத வேண்டும் இந்த கேள்விக்கான விடை படிக்கும் உரைநடை பகுதியில் இருக்காது இதை மாணவர்கள் சுயமாக சிந்தித்து அவருடைய பட்டறிவை கொண்டு இதற்கு பதில் அளிக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த விடை ஏற்புடையதாக இருக்க வேண்டும் அது மிக மிக முக்கியம் ஆனால் அவங்க கேட்குற கேள்வியும் வந்துட்டு ஏறக்குறைய வந்துட்டு என்ன படிச்சுமோ அதனுடைய டாபிக்லேயே தான் இருக்குமா இல்லை உதாரணத்திற்கு உனக்கு தெரிந்த விளையாட்டின் நன்மைகள் யாவை இது கண்டிப்பாக ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு ஏற்புடைய கேள்விகள் தான் சரியா அடுத்ததாக மூன்று நிலையை பார்த்து விட்டோம் தொடர்ந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான கூறுகள் நான்கினை பார்ப்போம் இந்த கூறுகளை நீங்கள் கைவர பெற்றீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக உங்களால் சிறப்பாக செய்ய முடியும் முதல் கூறு யார் எதை எங்கு எத்தனை இந்த சொல்லில் வினாக்கள் ஆரம்பித்தால் இந்த சொல்லில் வினாக்கள் அடங்கி இருந்தால் நீங்கள் கேள்வியிலிருந்தே விடையை துவங்கலாம் சற்று முன்பு பார்த்தோம் இல்லையா இந்நிகழ்ச்சி எங்கு நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சி கபிலர் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது நீங்கள் அங்கு ஒரு சொல்லையோ ஒரு சொற்றொடையர் தான் மாற்றி வைக்க போகிறீர்கள் மற்றபடி வினாவில் இருந்தே மற்ற சொற்களை நீங்கள் எடுத்து அப்படி எழுதிவிடலாம் மிகவும் சுலபமான கேள்வி இது சுலபமான கேள்வி வகையை சார்ந்தது சரியா அடுத்த கூறு ஏன் காரணம் நோக்கம் எதற்காக இந்த சொற்கள் உங்கள் வினாக்களில் இருந்தால் இதற்கான விடையை நீங்கள் கேள்வியிலிருந்தே விடையை துவங்காமல் இருந்தால் சிறப்பு அப்படி கேள்வியில் இருந்து துவங்கினால் அந்த வாக்கியம் தொக்கி நிற்கும் ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி ராமுக்கு ஏன் ராமு ஏன் அழுதான் ராமு ராமு வயிற்று வலித்ததால் 
அப்படின்னு தொக்கி சொல்லுவாங்க அல்லது ராமு அழுததன் காரணம் வயிற்று வலித்த தால் அப்ப அந்த வாக்கி முழுமை பெறாது ஆகவே அதை கேள்வியில் இருந்தே துவங்காமல் இருந்தால் மிகவும் சிறப்பு மூன்றாவது கூறு சில கேள்விகள் நன்மைகள் விளைவுகள் அப்படி என்ற கேள்விகள் வரும்போது நீங்கள் விடையை சுயமாக வாக்கியத்தில் எழுத வேண்டும் இதற்கான விடை பெரும்பாலும் இது நடுத்தரமான கேள்வி வகையை சார்ந்தது இதற்கான விடை பெரும்பாலும் நீங்கள் படிக்கும் உரைநடை பகுதியிலேயே இருக்கும் நீங்கள் அங்கிருந்து அந்த விடையை எடுத்து அப்படியே எழுதாமல் கருத்தை புரிந்து கொண்டு உங்கள் சொந்த வாக்கியத்தில் எழுதினால் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் நான்காவது கூறு குறிப்பிடுக பட்டியலிடுக போன்ற கேள்விகளை தவிர்த்து மற்ற கேள்விகளுக்கு நீங்கள் முழுமையான வாக்கியத்தில் பதிலளிப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளவும் புரிகின்றதா மாணவர்களே இது மொழி பாடம் அதுவும் தமிழ் மொழி பாடம் தமிழ் மொழி பாடத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக முழுமையான வாக்கியத்தை எழுதுவதை எப்போதும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் புரிகின்றதா மாணவர்களே அதுவும் மொழி எப்படி எழுதுறாங்க எழுத்து சிறப்பு இல்லையா ஆமாம் ஐயா சரிய மொழி பாடத்தை எழுத்து பிள்ளைகள் இல்லாமலும் எழுத வேண்டும் அதே நேரத்தில் முழுமையான வாக்கியத்திலும் எழுத வேண்டும் சரியா விளங்குகின்றதா மாணவர்களே சற்று முன்பு மூன்று நிலையிலான கேள்விகளை பார்த்தோம் அதை தோன்று தொடர்ந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய கூறுகளை பார்த்தோம் இதுதான் முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் கருத்துணர் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் போதே பார்க்க வேண்டிய கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் சரி தொடர்ந்து போலாம் ஐயா சரி மாணவர்களே இன்றைய கேள்விக்கு தயாராக இருக்கிறீர்களா கேள்விக்கு பதிலளிக்க பதற்றமாக உள்ளதா வெற்றிகாரமானவர்கள் உங்களால் கண்டிப்பாக பதிலளிக்க முடியும் சரி கேள்வி எண் ஒன்று சரி வேணன் இந்த கேள்வி வாசிங்கள் ஐயா என்ன செய்தீர்கள் சரி நல்லது ஐயா மேற்கானும் உரைநடை பகுதி எதை பற்றியது நீங்கள் அந்த எதை என்ற சொல்லை எடுத்துவிட்டு மரங்களின் பயன்கள் என்ற சொல்லை மாற்றிவிட்டீர்கள் அந்த வாக்கியம் சரியா என்று பார்ப்போம் மேற்கானும் உரைநடை பகுதி மரங்களை பற்றியது காஞ்சன் சொன்ன விடையும் சரிதான் மரங்களின் பயன் பயன்களை பற்றி தான் நம்ம அதிகமாக இந்த உரைநடை பகுதியில் பேசியுள்ளோம் சரியா காஞ்சன் இது சுலபமான கேள்வி வகையை சார்ந்தது இந்த கேள்விக்கான விடையை எல்லா மாணவர்களும் மிகவும் சுலபமாக எடுத்து எழுத முடியும் இதுதான் இந்த துவக்கத்தின் கேள் கேட்டப்பட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்வியுடைய துவக்கத்தை எடுத்து அப்படியே நம்ம எழுதி கொள்ளலாம் ஆமாம் ஐயா இங்க மாணவர்கள் இங்க அதிகமாக சிரமப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆமா சரியா இன்னும் அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோமா சரி நல்லது மாணவர்களே கேள்வி எண் இரண்டு ரோஹித் இந்த கேள்வி வாசிங்கள் பார்க்கலாம் மரங்கள் எதை சுவாசிக்கின்றன யாரால் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் ஆதித்யா நீங்க சொல்கிறீங்களா சொல்லுங்கள் ஐயா மரங்கள் கருவலியை சுவாசிக்கின்றன சரி ஆதித்யா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க எதை என்ற வார்த்தை கருவலி என்று மத்தினேன் நல்லது ஆதித்யா இதில் நீங்கள் ஏதேனும் சிரமத்தை எதிர்நோக்கினீர்களா இல்லை இல்லை இந்த கேள்வி மிகவும் சுலபமாக சுலபமான ஒரு கேள்வி நீங்கள் பணுவலில் படித்த முக்கிய விஷயத்தை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு இந்த வாக்கியத்தை அப்படியே மாற்றி எழுதினால் போதும் சரியா மாணவர்களே இவ்விடையை பார்ப்போமா மரங்கள் கரிவலியை சுவாசிக்கின்றன ஆதித்யா சொன்ன விடை சரிதானே ஆமா சரி நல்லது மாணவர்களே அடுத்து மூன்றாவது கேள்விக்கு செல்வோமா மாணவர்களே இன்றைய மூன்றாவது கேள்வி சன்னித்யா நீங்கள் சொல்லு வாசியுங்கள் அம்மா மரங்களின் நன்மைகள் யாவை மரங்களின் நன்மைகள் யாவை யாருக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் ரோஹித் நல்லது ஐயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் 
மழை பெய்ய பேரோதவே போகின்றன நல்லது வேற யாரானும் முயற்சி செய்கிறீர்களா அஸ்ரி சொல்லுங்கள் காஞ்சன் அஸ்ரீர் மரங்கள் உணவு கிடங்காகவும் திகழ்கின்றது அஸ்ரீர் நல்லது காஞ்சன் சரி இங்கு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய கூறு இந்த நன்மைகள் என்ற சொல் நன்மைகள் என்ற சொல் நன்மைகள் ஒருமையில் உள்ளதா பன்மையில் உள்ளதா சிறப்பு <laughs> அடுத்து வேறொருவருக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போமே காஞ்சன் நீங்கள் வாசிங்கள் வாசிங்க காஞ்சன் மரங்கள் பூமியை அதி வெப்பத்திலிருந்து காக்கின்றன சரி நல்லது ஐயா நீங்கள் சொன்ன இரண்டு விடையும் சரிதான் இதுவும் சரிதான் இதை இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் விடைகள் இருக்கின்றனவா சரி ஆதித்யா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மரங்கள் சுவைத்து உண்ண பல வகையான கனிகளையும் முருங்கை அகத்தி போன்ற கீரைகளையும் தருகின்றன சிறப்பு ஐயா வேறு வேறு யார் முயற்சி செய்ய போகிறீர்கள் காஞ்சன் சொல்லுங்கள் அஸ்ரி மரங்கள் விலங்குகளின் உறைவிடமாகவும் திகழ்கின்றன மிக்க நன்று திவானி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அம்மா அஸ்ரி வெட்டு மரத்திலிருந்து மேசை நாற்காலி காகிதங்கள் போன்றவை தயாரிக்கப்பட்டு நாட்டின் என்ன வித்தியாசம் ஆதித்யா நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரே வாக்கியத்தில் இரு விடைகளை எழுத வேண்டும் சரியா மாணவர்களே யாருக்கு இந்த விடை இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் சரி காஞ்சன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மரங்கள்ரங்கள்ரங்களின் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடையை எழுத வேண்டும் இல்லை என்றால் ஒரு விடை தந்தாலே போதுமானது இந்த கேள்வியில அவங்க இரண்டு வாக்கியங்களால எழுத முடியாதா எழுதலாம் ஐயா தவறு கிடையாது ஆனால் ஒரே வாக்கியமாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு திறன் ஒரே இரண்டு பதிலை ஒரே வாக்கியத்தை எழுதுது அது ஒரு திறன்தான் அதை அப்படியே கூட எழுதலாம் அதோடு அப்படின்ற வார்த்தை அங்க வந்துட்டு அங்க சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்துக் கொள்ளலாம் ஐயா தவறு கிடையாது சரியா மாணவர்களே அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோமா சரி கேள்வி ஐந்து சரி இந்த கேள்வியை சந்தித்த வாசியங்கள் பார்க்கலாம் விலங்குகள் ஏன் முற்றழிவு எது நோக்குகின்றன சரி இதற்கான பதில் நீங்களே சொல்லிடுங்க டீச்சர் சரி இந்த விலங்குகள் ஏன் முற்றழிவு எது நோக்குகின்றன இதற்கான பதிலை பார்ப்போமா மரங்கள் அழிக்கப்படுவதால் விலங்குகள் வசிப்பிடமின்றி முற்றழிவை எது நோக்குகின்றன சரியா விலங்கு தமானவர்களே சரி இது வந்து அவங்க இது பத்தியில இருந்ததா இல்ல அவங்களே யோசிச்சு சொல்றதா இல்ல இந்த ஏன் என்ற கேள்விக்கு வந்து மாணவர்கள் சில வேலைகளில் தொக்கி நிற்கும் வாக்கியமாக விடை அளித்து விடுவார்கள் இது அந்த உரைநடை பகுதியிலே உள்ள கருத்து அதை மாணவர்கள் சரியான வாக்கியமாக எழுத வேண்டும் 
சரி அடுத்த கட்டமாக வந்துட்டு நம்ம மாணவர்களே யோசித்து பார்த்து சில பதில்கள் கொடுக்கணும் இல்லையா அதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்பதாக வந்து ஒரு குட்டி பிரேக்கு போயிட்டு வந்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த கருத்துணர் பகுதியில் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஆனதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோமாக மாணவர்களே நம்ம கருத்துணர் பகுதிகளுக்கு வந்து எப்படி விடை அளிக்கிறது குறிப்பாக உரை நடை பகுதியை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டீச்சர் நிறைய விஷயம் நம்மளுடன் பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஆக இறுதி க கட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் நம்ம டீச்சர் கிட்ட இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லுங்க டீச்சர் அடுத்த தொடர்ந்து என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போறீங்க சரி அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோம் மாணவர்களே கேள்வியின் எட்டு போனன் இந்த கேள்வியை வாசிங்கள் ஐயா மரத்தில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் யாவை இதற்கான பதில யாரால் கூற முடியும் மரத்தில் குரங்கு பூச்சி இனங்கள் போன்ற உயிரினங்கள் வாழும் சரி இந்த கேள்விக்கான விடை உங்களுடைய பணுவலில் இடம்பெற்றிருக்காரு அந்த உரைநடை பகுதியில் கண்டிப்பாக இடம்பெற்றிருக்காது இது உயர்நிலை சிந்தனை கேள்வி வகையை சார்ந்தது ஆனால் சற்று உங்களுக்கு உங்களின் பட்ட அறிவுக்கு தெரிந்த கேள்விகள் தான் சரியா மாணவர்களே விதிவானி சொன்ன விடை சரியா என்று பார்ப்போமா சரி மரத்தில் குரங்கு ஆணில் பறவைகள் போன்ற உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் பிராணிகள் தெரிந்தால் கூட தாராளமாக நீங்கள் இங்கே எழுதலாம் சரியா மாணவர்களே அடுத்து ஒரு கேள்வி பார்ப்போமா இதுவும் உயர்நிலை சிந்தனை கேள்வி வகையை சார்ந்தது சரி ரோஹித் இந்த கேள்வியை வாசிங்கள் ஐயா நீங்க எப்படி தாவரங்களை நேசிப்பாய் இந்த கேள்வி உரையிடை பகுதியில் இருந்ததா இதற்கான விளக்கம் அங்கு இருந்ததா உரமிடுவேன்ார்ப்போம் நான் தினமும் தாவரங்களுக்கு நீர் ஊற்றுவேன் நான் தாவரத்தை சுற்றி வளர்ந்துள்ள புல் பூண்டுகளை களையெடுப்பேன் சரியா மாணவர்களே வேறு எதுவும் நீங்கள் செய்தால் கூட இங்கு தாராளமாக நீங்கள் எழுதலாம் சரியா மாணவர்களே நீங்கள் அனைவரும் தாவரத்தை நேசிக்கிறீர்கள் தானே வீட்டிற்கு ஒரு மரம் வளர்க்க முடியாவிட்டாலும் செடிகளாவது நட வேண்டும் சரியா மாணவர்களே சரிங்க சார் கண்டிப்பாக இப்போ கருத்துணர் பகுதி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்படி பார்க்குறப்ப வந்துட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நம்மளை தெளிவாக வந்துட்டு மாணவர்கள் வந்துட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பதில் எழுதணும் அப்படின்னு இந்த பகுதியில் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் செய்கிற பிரச்சனைகள் தவறுகள் என்ன இங்கே மாணவர்கள் செய்யும் தவறுகள் என்றால் இந்த வாக்கியத்தை தொக்கி எழுதுதல் அல்லது பண்மையில் கேள்விகள் இருந்தால் ஒருமை ஒருமையில் விடை எழுதியிருத்தல் பிறகு நிறைய இலக்கண பிழைகள் செய்வார்கள் இதையெல்லாம் மாணவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான இலக்கண பிழைகள் பெரும்பாலும் செய்கிறார் உருபு இல உருபு கூ உருபு ஐ உருபு இதெல்லாம் அடிப்படையான அடிப்படையான பிழைகள் சில வேலைகளில் நகர ரகர நகர பிழைகள் கூட இருக்கும் இதையெல்லாம் மாணவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் எழுவாய் கேட்ட பயனிலை எழுத மாட்டார்கள் எழுவாய் வந்து ப இருந்தால் அந்த முடிவும் வினை சொல்லும் பன்மையில் தான் முடிக்க வேண்டும் ஆனால் அது ஒருமையில் முடிந்திருக்கும் இந்த மாதிரியான தவறுகள் எல்லாம் மாணவர்கள் செய்கிறார்கள் இதையெல்லாம் மாணவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் 
சரி இந்த விஷயத்தில் குறிப்பாக நீங்கள் இப்போ படித்து கொடுத்த விஷயத்தில் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் வந்துட்டு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன சரி மாணவர்களே கருத்துணர் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பது என்பது யார் வேண்டுனாலும் பதில் அளிக்கலாம் அது முடியாத ஒரு காரியம் கிடையாது ஆனால் ஆ ஆசிரியர் சட்டம் முன்பு சொன்னேன் இல்லையா நான்கு கூறுகள் அவற்றை கண்டிப்பாக நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டீர்கள் என்றால் என் பகையான கேள்விக்கும் உங்களால் சிறப்பாக பதில் அளிக்க முடியும் சரியா மாணவர்களே புரிகின்றதா இன்றைய நோக்கத்தை நீங்கள் அனுசாப்பீர்களா உரைநடை பகுதியை நீங்கள் அனைவருமே சிறப்பாக வாசித்தீர்கள் ஒன்று இரண்டாவது உரைநடை பகுதியில் உள்ள முக்கிய செய்திகளை அடையாளம் கண்டு கூறினீர்கள் மூன்றாவது அதில் உள்ள கேள்விகளுக்கு நீங்கள் சிறப்பாக பதில் அளித்துள்ளீர்கள் ஆகவே இன்றைய பாட நோக்கத்தை நீங்கள் அனைவருமே அடைந்து விட்டீர்கள் சரி இப்போ மாணவர்களை வந்துட்டு சோதனை சோதித்து பார்ப்போம் டீச்சர் இப்போ ஆறு மாணவர்கள் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இப்போ வந்துட்டு இந்த கருத்துணர் பகுதியை பற்றி இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் படித்து கொடுத்தீங்க அவங்க நல்லா தெளிவாக பதில்கள் சொன்னாங்க படிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்ககிட்ட இப்போ நீங்கள் கேள்விகள் கேட்குறது என்ன மாதிரி என்ன கேள்விகள் கேட்பீங்க சரி ஐயா உலகில் முற்றழிவை எது எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கும் பிராணிகள் யாவை யார் நல்லா சொல்ல முடியும் சரி ஆதித்யா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கருப்பு மூஞ்சிரு கருப்பு மூஞ்சுரு சரி இதெல்லாம் இந்த உரைநடை பகுதி சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் தான் தொடர்ந்து மரங்கள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துகின்றன எப்படி யாரால் சொல்ல முடியும் ரோஹித் சொல்லுங்கள் ஐயா மரங்கள் காகி தங்கள் எழுத்துக்கோள் கட்டில் போன்ற பொருட்களை தயாரித்து நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துகின்றன நல்லது ஐயா சிறப்பாக கூறினீர்கள் உங்கள் அனைவருக்குமே நீங்கள் அனைவருமே வீட்டில் ஏதாவது ஒரு செடியை வளர்த்து நாம் நேசிக்க வேண்டும் ஏன்னா மரங்கள் நமக்கு உயிர் வழியை தர பேருதவி புரிகின்றன சரிதானே ஐயா சரி சார் இப்போ கருத்துணர் பகுதியிலிருந்து அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க பதில்களை சொல்கிறது அப்படின்றது அவங்க படித்து அதுக்கு பதில் சொல்லிடுவாங்க பெரும்பாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கடைசி கேள்வி இந்த மாதிரியான கேள்விகள் அவர்களே யோசித்து பார்த்து செய்யணும் இல்லையா அந்த மாதிரி கேள்விகள் ஏதாவது வந்து நீங்கள் சோதனை சோதித்து பாருங்க மாணவர்கள் கிட்ட சரி மாணவர்களே சரி மாணவர்களே சரி நீங்கள் இதுவரை படித்தது உங்களுக்கு சரியாக புரிந்ததா புரிந்ததா சரி உனக்கு தெரிந்த இரண்டு வாசிப்பது நன்மைகள் நன்மைகளை கூறுங்கள் பார்க்கலாம் சொல்லுங்க வாசிப்பதால் என்ன நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன யாரால் சொல்ல முடியும் டிவானிஸ் கூறுங்கள் பார்க்கலாம் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் நிறைய புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் காஞ்சன் வாயிலாகிருந்தாலும் <laughs> இன்றைய பகுதியை ரொம்ப சிறப்பாக தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு எங்களுடன் இணைந்து இந்த தொகுப்பை வந்துட்டு பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வாய்ப்பு கிடைத்தால் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பாய் பின்னாடி இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் பாய் பாய் மாணவர்கள் அறிவாற்றை வளர்த்து கொள்ள வாசிப்பு மிக மிக அவசியமாகும் மாணவர்கள் கருத்துணர்ந்து வாசிப்பதன் வழி மாணவர்கள் பொது அறிவு வளரும் அதோடு புத்தாக்க சிந்தனை மேலோகும் இதன் வழி மாணவர்கள் கல்வி கேள்விகளை சிறப்பாக வெளியிட முடியும் மாணவர்கள் இந்நிகழ்ச்சியின் வழி கருத்துணர்ந்து வாசிக்கும் முறையை அறிந்து அதன்படி செயல்பட்டு தங்களை மென்மேலும் செம்மைப்படுத்திக் கொள்வார் என்பது திண்ணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்கள் கருத்துணர் பகுதியை சிறப்பாக பதிலளிக்க சில வழிகளை பார்ப்போம் மாணவர்கள் வாசிப்பு பகுதியை வாசித்த பின்னரே கேள்வி வாசித்து பதிலளிப்பு மாணவர்கள் அறிவாற்றை வளர்த்து கொள்ள வாசிப்பு மிக மிக அவசியமாகும் மாணவர்கள் கருத்துணர்ந்து வாசிப்பதன் வழி மாணவர்கள் பொது அறிவு வளரும் அதோடு புத்தாக்க சிந்தனை மேலோகும் இதன் வழி மாணவர்கள் கல்வி கேள்விகளை சிறப்பாக வெளியிட முடியும் மாணவர்கள் இந்நிகழ்ச்சியின் வழி கருத்துணர்ந்து வாசிக்கும் முறையை அறிந்து அதன்படி செயல்பட்டு தங்களை மென்மேலும் செம்மைப்படுத்திக் கொள்வார் என்பது திண்ணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் 
மாணவர்கள் கருத்துணர் பகுதியை சிறப்பாக பதிலளிக்க சில வழிகளை பார்ப்போம் மாணவர்கள் வாசிப்பு பகுதியை வாசித்த பின்னரே கேள்வியை வாசித்து பதிலளிப்பது வழக்கமான ஒரு முறையாகும் இதற்கு மாறாக மாணவர்கள் முதலில் கேள்வியை ஒரு முறை வாசிக்க வேண்டும் அதன் பின்னரே பணுவலை வாசிக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதன் வழி மாணவர்களுக்கு அப்பணுவல் நன்கு புரியும் அதே வேளையில் மாணவர்களால் கேள்விகளுக்கான பதிலையும் எளிமையாக கண்டறிய முடியும் மாணவர்கள் அப்பணுவலை வாசிக்கும் பொழுது கருச்சொற்களையும் கரு வாக்கியங்களையும் அடையாளம் கண்டு கோடிட்டுக்கொண்டே வர வேண்டும் பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை கேள்வியை வாசித்து அதற்கான பதிலை முழு வாக்கியத்தில் எழுத வேண்டும் நன்றி டிவி கேபிஎம்